اوكي دلوقتي هنراجع بسرعه الابروتشز اللي شفتوها هنا خلصتوا طيب كله يبص على السكرينز انتوا شفتوا النهارده انترو لاترال ابروتش وشفتوا الميديال ابروتش اللي هو اللي على الميديال بوردر اوف ذا تيبيا هنخلصه اهو شفتوا الانترو لاترال ابروتش وشفتوا الميديال ابروتش ان ذا سوباين بوزيشن وشفتوا البروم بوسترو ميديال وشفتوا واحد من البوسترو لاترال ابروتشز دلوقتي المشكله كلها دايما في البوسترو لاترال فراجمنت نمسكه ازاي شفتوا الموديفيكيشن او الاكستنسايل انترو لاترال اللي هي الموديفيكيشن بتاع جي كي او هوريكم دلوقتي شويه اوبشنز ثانيه دي الكولمز انتوا عارفين الكلام ده انترو لاترال قلنا هيوريك الحته دي ده الكلاسيك ميديال بوسترو ميديال اللي كان وصفه لوبن هوفر والاوريجينال لوبن هوفر كان ستريت انسيجن بعد كده انتوا شفتوا الكلام ده البليت فيكسيشن هنا شايفين البليت انت ممكن تحط بليت ميديال والبليت الثانيه تقدر تروح بيها لاترال قوي زي ما الدكتور حاتم وراكو اندر ايمج انتنسيفيكيشن بعد كده اولترناتيفلي ممكن تعملوه ستريت زي ما عملناه يعني ممكن يبقى انفرتد ال او ستريت نيجي بقى لدول البوسترو لاترال ابروتشز دول عشان زي ما انتوا شفتوا البوسترو لاترال ابروتشز فيري ديفيكلت فتوصف عشر حاجات ايه هما بقى ما. في فيبلر هيد اوستيوتومي دول صعبين جدا and most of the people now wouldn't like to do a fibular head osteotomy so everybody is shifting away from fibular head osteotomies whether in Europe or in the States but they were very famous the Lobenhofer described in 97 and Solomon in 2010 then we have the prone without fibular osteotomy like the one you did right now ده موصوف عشر مرات بعد شرايا وبعدين تاو وكارلسون ووشان كل دول وصفين وبعدين فروش اخر واحد فروش described an approach which shows you the lateral او انترو لاترال بارت and the posterior lateral part وسموه extensile lateral approach ده الفيبلر اوستيوتومي بتاع سوليمان هتشوفوا مكتوب عندكم اي تي بي دي الاليو تيبيال باند النقطه السوداء البلاك دايموند دي على البايسب ستندن البتاع دي مش هي مش هيشاور على ده مش طايق الهيد فيبولا في الصوره اللي على ايدكم اليمين هي اللي محطوط عليها سهم اسود كبير اوكي حرك زي الماوس حلو قوي الله ايه الحلاوه دي دي الهيد فيبولا اوكي وده مطرح ما عملنا الفيبولر اوستيوتومي واللي ورا ده اللي عليه النجمه هنا ده راح فين واللي ورا ده اللي عليه النجمه ده النيرف الكوم بيرونيال او لاترال بوبليتيال نيرف اوكي وده منظر الابروتش وبنعمل الاوستيوتومي عند النك بس انت اللي بتبقى شايفه برده من الابروتش ده في الاخر هي الحته الضيقه دي فايت دازنت ميك ا بيج ديفرنس اوكي الفروش اكستنسايل لاترال هو اكشولي بيعمل ستريت سكين انسيجن كده اللي هي ستريت سكين انسيجن دي هنا اللي هي الداش لاين بارالل تو ذا فيبولا وبعدين انسايد ديب ذا سكشن يو هاف تو ويندوز ويندو انتيريورلي ويتش از سيميلر تو ذا انترو لاترال ابروتش اند ا ويندو بوستيريورلي ويتش از سيميلر تو ذا وان ذات دكتور حاتم جاست شوود يو فده فروش اكستنسايل لاترال يو كان يوز ذا بوستيريور بارت اونلي ويتش از ذا وان ذات دكتور حاتم شوود يو اند Here again, the same what he showed you. Here you have, you have the vessel. You have to ligate this one, and you have only about five centimeters for the plate. So it's still a narrow approach. And this is how Froch does it. This is what you see on the Froch approach. It's an extensile part, and and you can see here we ligated the inferior genicular vessels. They ligated it in the picture, and you can see how small the plate you can use is. Okay, and this is the window actually you see the 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 plate from. So due to the many disadvantages, JKO devised this one, the modification that you saw. Now I'll show you a very nice modification, and this is the hugging plate that Dr. Osama was trying to show you this morning. 
you put the plate behind the, the articular surface here, okay? But you cannot extend the plate downwards. We will show you now a video for another modification, which is the approach by, uh, devised by Mauricio Kfuri and uh, Schatzger, James Stannard, and actually a very uh, good group of people. They, they do the classic anterolateral approach. So this is like an anterolateral approach. So all the dissection you see now is like an anterolateral. You can see it here. So now this is an anterolateral approach. We open here and then we do an inframeniscal arthrotomy. Okay? This is classic like what you did. And then what he will do, he will start dissecting on the fibular collateral ligament. So we will dissect on the fibular collateral ligament, but first he will do the inframeniscal arthrotomy. He will pass the stay sutures in the meniscus and elevate it. Then afterwards you will see, we will dissect over the fibular collateral and the popliteus tendon. And be very careful, look at this part very carefully, because this is how you do your lateral epicondylar osteotomy. Okay? This is now the alternative for the fibular head osteotomy. Inframeniscal arthrotomy, and this is the part you see from an inframeniscal arthrotomy, the part marked here on the, on the picture. Now, uh, now you will see here, he will start dissecting. This is the articular surface, fibular collateral ligament is there, and the popliteus tendon will be down here. So now he's dissecting the fibular collateral. And then he will dissect the popliteus tendon. Okay? And then you mark your osteotomy around the fibular collateral and the popliteus tendon. This is a very nice approach. And it's, a, it's an alternative to the fibular head osteotomy. But again, I will show you the problem with this approach. Now we elevated the fibular collateral ligament together with the lateral epicondyle and then we have to fix it at the end. The problem is that you see the articular surface very well once you elevate the meniscus and, and you dissect between the meniscus and the fibular collateral and popliteus. But the problem is that still the plate position is a problem. Still placing a plate is a problem. But you see a larger zone definitely than the, than the normal. I'll skip the coming part because this is another part in the paper where he described cutting the meniscus all in all and then ligating it at the end. So I will skip this and go to minute five. And now we will, we will reposition the lateral epicondyle in place, hold it with two K wires, and then after holding it with two K wires, you hold it with a screw. So this is a new alternative for the fibular head osteotomy. Actually, we, we were planning to show you the fibular head osteotomy, but, but last year in Davos in December, most of the faculty decided that nobody does, does the fibular head osteotomy now, and nobody wants to do it. So that's why we did not show it, but this is like the new uh, fashion or the new fashionable alternative for the fibular head osteotomy, and it is a, a, a nice alternative. Okay, so now you, you, you saw how to approach the, the tibial plateau from uh, different places. We have papers for all this. Oh, hello, safe. I have the papers for all these uh, approaches. If, if, uh, if you want them, please tell me.